तो फिर से आते हैं और हम ये जो कलर्स है ये थोड़े से यूज करेंगे हम कलर्स अभी जैसे मैंने लिखा है तो हमारे पास सी यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं हम फिलहाल इनलाइन सी यूज करेंगे ठीक है हम एक सपोज एक पी टैग हम क्रिएट करेंगे ठीक है या हम हमने ऊपर एच टैग भी किया हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर पैराग्राफ सॉरी पैराग्राफ ठीक है तो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है और ये अब हमें इसमें सी एस एस यूज करना है सपोज हमें इसमें यहाँ पर हम फिलहाल इनलाइन में करेंगे हमें इसमें कलर ऐड करना तो हम लिखते हैं स्टाइल ठीक है फिर कलर फिर कोलन और इस कलर का वैल्यू ठीक है जैसे हम यहाँ पे आएंगे अभी इस पे आएंगे सपोज हमें इस पे ये ये वाला कलर देना हमने कलर सेलेक्ट किया ठीक है फिर हमने इसका कोई शेड सपोज ये वाली शेड हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका ये वैल्यू हैश को लेकर ये वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे ठीक है तो हैश को लेकर ही ये वैल्यू सिलेक्ट किया मैंने तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया फिर टर्मिनेट किया तो पी टैग में पी टैग को मैंने स्टाइल किया सी एस एस यानी इसका स्टाइल शीट दिखते हैं हम सी एस एस करते हैं इसके साथ तो मैंने लिखा कलर कलर ठीक है हैश वैल्यू करके मैंने जो ये कॉपी किया और मैंने ये लिखा और टर्मिनेट किया और ये इसको कोर्ट्स में सारे को बंद किया फिर अभी मैं इसको और फिर देखो यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज हो गया ठीक है ऐसे ही सपोज एच एच टैग पे भी हम कर सकते हैं एच टैग पे भी स्टाइल ठीक है सपोज इसका कलर ये कलर हम कुछ भी यहाँ यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पर डिफाइंड है इसी में हम देखेंगे क्या क्या डिफाइंड है कलर को कलर लिखना पड़ता है फॉन्ट को क्या लिखना पड़ता है हर एक चीज को अपनी इसकी लैंग्वेज है ठीक है तो कलर सपोज मैं ये ऐसे भी देख सकता हूँ सपोज रेड बाई डेम भी दे सकते हैं सपोज रेड तो यहाँ पे इसका कलर जो है रेड आ गया ठीक है इसका कलर जो है रेड आ गया ठीक है या इसका मैं एक आर जी बी वैल्यू भी दे सकता हूँ सपोज मैं यहाँ से कोई आर जी बी वैल्यू या मैंने इसका ये कलर सेलेक्ट किया और इसका जो है मैं आर जी बी वैल्यू तो आर जी बी वैल्यू ऐसे लेते हैं हम आर जी बी वैल्यू तो कलर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा आर जी बी फिर ये 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 और ये सारी चीजें मुझे लिखनी होगी ठीक है फिर जब मैं इसको सेव करता हूँ तो इसका कलर यही आ गया ठीक है तो आर जी पी में ये ऐसा लिखना होता है हाँ अगर बेसिक कलर्स हो सपोज अगर बेसिक कलर्स हो तो हम लिख सकते हैं नाम ही लेकिन बेस्ट है बेस्ट है कि हम हेक्सा डिस्मल वैल्यूज दें बेस्ट है वो बेस्ट रहेगा हमारे पास हमारे लिए कि हेक्सा डिस्मल वैल्यूज दे क्योंकि कुछ कलर्स के आपको नाम पता नहीं होंगे क्योंकि एडवांस कलर्स है या मिक्स कलर्स नए नए कलर्स तो उसके हमारे पास नाम नहीं है हमें पता नहीं है उस किस कलर का क्या नाम है ठीक है तो यहाँ पे ये यह समझने की जरूरत है कि जैसे हमने लास्ट में देखा कि कलर्स कहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम किसी भी ऑनलाइन टूल से हमारे पास कलर पिकर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है फ्री टूल्स है वहां से हम कलर सिलेक्ट कर जैसे हम जो हमें कलर अच्छा कलर लेकिन कलर में ये देखना की सपोज हमने ऊपर कोई कलर यूज किया था उसी का कॉम्प्लीमेंट कलर ठीक है कंप्लीमेंट uh, कलर्स के बारे में क्योंकि वो डिजाइनिंग पार्ट है तो उसका उसके बारे में आप थोड़ा सी सर्च सर्वे करोगे आप सर्च करोगे गूगल में कि कंप्लीमेंट कलर क्या होते हैं किसी कलर का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं कंप्लीमेंट कलर का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वे, कोई वेबसाइट है हमारे पास सपोज यहाँ पर हम आते हैं कोई भी वेबसाइट सपोज यही हमारी डब्ल्यू थ्री की वेबसाइट जो है ठीक है इसी पे आ जाए आते हैं दो मिनट तो इसने ऊपर अगर कोई कलर यूज किया है सपोज ने यहाँ पे ये ब्लैक पूरा ब्लैक नहीं है थोड़ा शेडेड है ठीक है फिर इसने यहाँ पे भी यही कलर यूज किया फिर यहाँ पे भी यही फिर अगर इसने कहीं और इसमें बैकग्राउंड में भी इसका थोड़ा कंप्लीमेंट कलर दिया है ठीक है तो इसने कलर एक ही जैसा रखा है या एक ही जैसे कलर रखे है तो ये मल्टीपल कलर जो है अब देखो इसने यहाँ पे ग्रीन किया है इसने यहाँ पे ग्रीन क्यों किया है एक चीज यहाँ पे समझ ये डिजाइन चीज है हालांकि हमारे टॉपिक से डिफरेंट है देखो इसने डब्ल्यू थ्री स्कूल में डब्ल्यू थ्री जो इसने इसका ये लोगो है ये डब्ल्यू थ्री स्कूल जो है ये थोड़ा सा ब्लैक शेडेड है तो इसने टेक्स्ट को ब्लैक शेड किया है और डॉट कॉम जो है ये ग्रीन में लिखा है तो इसने यहाँ पर ऊपर ग्रीन भी यूज किया है तो ये दो कलर जो है हमें काफी सारे मिलेंगे इस वेबसाइट में क्यों क्योंकि ये इसको रिजम्बल करता है क्योंकि ये इसका रिजम्बल करता है इसके लोगो के साथ तो अगर हम अक्सर देखेंगे इसमें देखिए उसने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है ठीक है तो यहाँ पे वही अपने टेक्स्ट का कलर यूज किया है तो ऐसे कलर इसने क्यों यूज किए है इसके पीछे एक राज है क्योंकि इसका जो लोगो है 
इसमें ये दो कलर यूज किए हैं तो इसने अपनी वेबसाइट में इस डिजाइनर ने ज्यादा से ज्यादा यही दो कलर यूज किए होंगे या इसके कंप्लीमेंट कलर यूज किए होंगे तो कंप्लीमेंट कलर क्योंकि आउट ऑफ द कोर्स चला जाएगा वो डिजाइनिंग पार्ट पे चला जाएगा आई रिकमेंड कि कंप्लीमेंट कलर्स क्या होते हैं कौन और कौन से कलर यूज करने होते हैं कुछ कलर रिकमेंड है ही नहीं वो यूज नहीं करने चाहिए ठीक है वो कौन से कलर है वो आप थोड़ा सा गूगल करोगे क्योंकि वो, वो अलग एक डिजाइनिंग पार्ट अलग है तो यहाँ पर अगर हम कुछ वो थोड़ा हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक से ठीक है और कुछ कलर जैसे है एल्डर्स के लिए अलग कलर होता है अगर चिल्ड्रन के लिए कोई वेबसाइट बनी है तो वहां पे कुछ अलग फंकी फंकी टाइप कलर्स आपको दिखेंगे इवन आपको वहां पे जो फॉन्ट्स भी है वो भी थोड़े अलग करवड हुआ ताकि स्टूडेंट्स को बच्चों छोटे बच्चों को अच्छा लगे ठीक है तो जहां पर आपको साइंस टू कोई डॉक्यूमेंट है तो वहां पर आप देखोगे सिंपल कलर यू विल सी वेरी सिंपल कलर देयर एंड ऑल्सो यू विल सी नॉट जस्ट सिंपल कलर लेकिन उसका जो फॉन्ट भी है साइज वगैरह वो भी काफी सिंपल है ठीक है और यहाँ पर एक एक और चीज है जैसे यहाँ पर मैंने कलर यूज किया पैराग्राफ टाइप मैं इसका लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज ठीक है फॉन्ट साइज भी इसकी एक ऑप्शन है फॉन्ट साइज सपोज मैं लिखता हूँ फोर्टी फाइव पिक्सल ठीक है तो ये फॉन्ट जो है इसका बड़ा हो गया ठीक है तो ये भी हम यू ये क्योंकि ये भी उसकी एक ऑप्शन है तो ये सी uh, की कौन कौन सी ऑप्शन है कलर में क्या ऑप्शन है फॉन्ट में क्या ऑप्शन है बैकग्राउंड में क्या ऑप्शन है ये सारी चीजें हम इन एक एक करके सीखेंगे 